ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు మౌనికా రాచెస్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా అందరు బాగున్నారా సో నేనైతే బాగానే ఉన్నాను నేను ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే నాకు రేపు ఒక ఈవెంట్ ఉందనమాట పొద్దున మా కజిన్ది ఎంగేజ్మెంట్ అంటే ఎంగేజ్మెంట్ కాదు వర పూజ పత్రిక అంటాం కదా అలాంటిది సో పెళ్లి కూతురు ఉండదు ఓన్లీ పెళ్లి కొడుకుకి ఇలా పూజలాగా చేసి ఆ పత్రిక లాగా పెట్టుకుంటారు అనమాట పత్రిక పెట్టుకుంటారు సో యా ఆ ఈవెంట్ ఉంది సో నేను జస్ట్ ఒక బీటీఎస్ లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట వాట్ రన్స్ బిహైండ్ మై మైండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చూసింగ్ అన్ అవుట్ఫిట్ అండ్ యూనో మేకప్ జ్యువెలరీ అవన్నీ మీకు ఇన్ డెప్త్గా వెన్ అంటే ఎలా చేయాలి అన్నది పాయింట్ కాదు జస్ట్ నా వెనకాల ఏం నడుస్తుంది అన్నది మీకు చూద్దాము అని అనుకుంటుండే సో యా మీకు వెనకాల కనిపిస్తుంది కదా దిస్ ఈజ్ ద హాలత్ ఆఫ్ ద రూమ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకు ఒక ఎంటైర్ రూమ్ ఉంది బట్టలకి మేకప్కి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అయినా సరే అది అది కూడా నాకు సరిపోదు అనమాట సో ఐ జస్ట్ షో యూ పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇలాంటి ఒక బ్యాగ్లో అన్ని దుప్పట్టాస్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఏ లెహంగాకి ఏ దుప్పట్టా అన్నది అలా అటాచ్ చేసలేవు మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసుకునేలాగా ఇలా అన్ని దుపట్టాస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇవి నేను ఆల్రెడీ ట్రై చేసి వదిలేసిన బట్టలు ఈ రెండు బాక్సెస్ వచ్చేసి ఐకే అవి ఇందులో యూజువల్ గా చీరలు బ్లౌజ్లు ఉంటాయి సో ఏం బ్లౌజ్లు అని అన్ని ఏవేవైతే బ్లౌజ్లు ఉంటాయో అన్ని తీసి బయట వేసిన అనమాట ఏంటి పరిస్థితి చూడడానికి సో నేను ఇక్కడ మొత్తం మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్ వచ్చిన అనమాట సో అంటే నేను ఎలా ఆలోచిస్తా అంటే నాకు ఏదైనా ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇది కొత్తగా చేయించినాను అనుకోండి ఈ వర్క్ కొత్తగా చేయించినాను అనుకోండి సో ఇది వేసుకు వెళ్ళాలి అన్న మైండ్ సెట్ ఉంటుంది అనమాట నాకు అంటే ఇది వేసుకు వెళ్ళాలి సో దీని పైనకి ఏం వేసుకోవచ్చు అన్నది ఆలోచిస్తా సో ఏది కొత్తగా ఉంటే అది వేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తా అనమాట అలాగే ఇంతకు ముందు ఏం చేసేదాన్ని అంటే ఎవరి ఏ ఈవెంట్ ఉన్నా సరే కొత్తగా ఏదో ఒకటి కొనేదాన్ని అంటే చీరనన్న ఏదన్నా ఒకటి కొనేదాన్ని అనమాట కొని దాని చుట్టూ ఐ యూస్ టు ప్లాన్ థింగ్స్ బట్ ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత కొంచెం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అవి నేను వేరే వాళ్ళకి డొనేట్ చేసేలా లేను అండ్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా కూడా వేసుకునే పరిస్థితులలో లేదనమాట సో అందుకే ఈ మధ్య బాగా రీయూజ్ చేస్తున్న పాతవి సో దీనికి కూడా నేను కొత్తగా ఏం తీసుకోవద్దు పాతవి వాడాలి అన్న మైండ్ సెట్ లో ఉన్నా అనమాట సో ఈ ఎస్పెషలీ ఈ ఈ వెడ్డింగ్ కి సంబంధించి ఈవెంట్స్ ఏముంటాయి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఈ వర పూజ ఒకటి అంటే అది ఇప్పుడు రేపు ఉన్న ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో అదొకటి ఆ పెళ్లి కూతురు ఒకటి ఉంటుంది అండ్ పెళ్లి ఒకటి ఉంటుంది సో నేను ఐఎమ్ నేనైతే ఇది ఏది ఉన్నా అటెండ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది మా ఫాదర్ వాళ్ళ ఓన్ బ్రదర్ డాటర్ వెడ్డింగ్ అనమాట అండ్ నాకు మా ఫాదర్ సైడ్ రిలేటివ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో నేను ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవుతాను అనమాట ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని అంటే డాడీ సైడ్ రిలేటివ్స్ ఏం మిస్ అవ్వను మ్యాక్సిమం మిస్ అవ్వను ఇంకా మరి ఉంటే తప్పించి ఏం చేయలేను రీసెంట్గానే మా బ్రదర్ వెడ్డింగ్ అప్పుడు నేను చాలా సిక్ ఉండే అనమాట సో దానికే నేను బాగా రిగ్రెట్ అవుతున్న పోలేదని సో యా సో నా నేను బేసిక్ గా చెప్తా ఇలా వర్క్ అవుతుంది నా బ్రెయిన్ అని సో ఏదన్నా ఈవెంట్ వస్తే ఫస్ట్ నేను మినిమల్ గా ప్లాన్ చేయాలనుకుంటా అంటే సింపుల్ అవుట్ఫిట్స్ సింపుల్ జ్యువెలరీ ప్లాన్ చేయాలని అనుకుంటా దెన్ స్లోగా నాకు ఏం తడుతుంది అంటే అందరు బాగా రెడీ అవుతారు సో నువ్వు ఒక్కటే డల్ డల్ ఉంటావు అని అనుకుంటా నెక్స్ట్ అది స్లో స్లోగా స్లో స్లోగా పెరిగి ఇంకా ఐ జస్ట్ ఓవర్ డూ ఎవ్రీథింగ్ సో అది నాకు వీక్నెస్ నేను ఎంత ట్రై చేసినా ఐ కాన్ కంట్రోల్ ఇట్ అనమాట సో యా సో నేను ఫస్ట్ దీనికి ఈవెంట్కి అనార్కలి స్టైల్లో ఏదైనా వేసుకుందాం అనుకున్నా బట్ ఏమంటారు ఐ థింక్ అది చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది అని అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకా సొంత పెద్దాన కూతురు పెళ్ళి అన్నట్టే కదా సో చీర కట్టుకుందాము అన్నది నా నెక్స్ట్ థాట్ బట్ దెన్ నాకు ఏమనిపించిందంటే ఆల్రెడీ నేను నా మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ అంటాం కదా అలాంటి మైండ్ సెట్ లో ఉన్నాను అనమాట నేను ఏజ్ కాదు జస్ట్ నా మైండ్ సెట్ అట్లా ఉంది సో నేను ఇప్పుడు లంగా నీళ్ళు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఎక్కువ కట్టక్క వేయకపోతే డౌన్ ద లైన్ ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకా అసలుకి వేయలేనేమో అన్న మైండ్ సెట్ ఉందంటే ఈశాన్ పెద్దగా అయిపోతున్నాడు ఆల్రెడీ సో వాటిని పెట్టుకొని నేను లంగా నీళ్ళు అంటే వేసుకోవద్దు అని కాదు నాకు కంఫర్ట్ గా అనిపించదు ఏమో అని అనుకుంటున్నా సో అందుకని నేను ఫైనల్ గా ఏం డిసైడ్ అయినా అంటే పెళ్లి చీర కట్టుకుందాము పెళ్లి కూతురికి అప్పుడు ఆలోచిద్దాంలే ఇంకా నాకు పెళ్లి కూతురికి కూడా డిసైడ్ చేసే ఊపిరి లేదు బట్
చీర కట్టుకున్న తర్వాత లంగోని వేసే కన్నా ఫస్ట్ లంగోని వేసుకుని తర్వాత చీర కడితే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అన్న ఫీలింగ్ అనమాట అంటే అట్లీస్ట్ నా సో ఐ హ్యావ్ అ కప్ల్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ సో సో లెట్ సి లంగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లెహంగా డిసైడ్ చేయాలా బ్లౌజ్ డిసైడ్ చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు సో అందుకే నేను అన్ని బ్లౌజెస్ తీసి చూస్తున్నా అనమాట లైక్ నేను ఎప్పుడు బ్లౌజెస్ చేయించినా కూడా సింగిల్ కలర్ చేపిస్తాను అనమాట సాలిడ్ ఒకటే కలర్ ఉంటుంది ఇది అంటే రెండు మూడు కలర్స్ పెట్టి చేయించాను ఎందుకంటే అది మీకు చూపిస్తా ఇప్పుడు ఈ రెండు బ్లౌజెస్ చూడండి ఇది నేను ఓన్లీ పింక్ కి కానీ గ్రీన్ కి కానీ yellow కి కానీ మాత్రమే వేసుకోవచ్చు బట్ ఈ సాలిడ్ yellow ఏదైతే ఉందో దీనికి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే నేను పింక్ చీర పైన కట్టచ్చు yellow చీర yellow బ్లౌజ్ వేయొచ్చు రెడ్ అండ్ yellow వేయొచ్చు బ్లూ అండ్ yellow వేయొచ్చు అన్లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అని అంటే లైక్ అందుకని సాలిడ్ కలర్స్ అయితే చేస్తాను రెండు రెండు కలర్స్ ఎలా చేయించను చాలా లిమిట్ చేసేస్తుంది బ్లౌజ్ అని నా ఫీలింగ్ సో నాకు ఇలా ఒక గ్రీన్ సాలిడ్ గ్రీన్ ఇలా ఒక సాలిడ్ ఆరెంజ్ దీనికి వర్క్ కూడా చాలా క్యూట్ ఉంటుంది సో ఇలా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట పింక్ సో నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను ఏది అంటే ఏం వేసుకోవాలి అన్నది తెలియట్లేదు సో నేను ఇంకా రెండు బాక్సెస్ పెట్టినాను చీరలవి ఒక దాంట్లో పట్టు శారీస్ ఇంకొక దాంట్లో కూడా పట్టు శారీసే కానీ బేసిక్ గా మా మమ్మీ హ్యాండ్ మీ డౌన్స్ లాంటివి అనమాట మా మమ్మీ మా అత్తయ్య అవి అలా సో ఇది వచ్చేసి మా అత్తయ్య వాళ్ళది గృహప్రవేశం చీర అండ్ అలా ఇది మా మమ్మీది చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పట్టు చీర సో ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనమాట సో నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే చీరలన్నీ ఒక దాంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేస్తే నాకు బ్లౌజెస్ తీసుకోవడానికి పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది బ్లౌజెస్ అన్నీ ఒక దగ్గర వేద్దాము అని అనుకుంటున్నా సో చూద్దాం ఏమవుతుందో ఇక్కడ వర్క్ బ్లౌజెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ రూమ్లో ఆ రూమ్లో ఏమంటారు ఫ్యాన్సీ బ్లౌజెస్ లాగా అంటాం కదా డిజైనర్ బ్లౌజెస్ టైప్లో అవి కూడా ఉన్నాయి సో యా ఇది యాక్చువల్గా నా ఎంగేజ్మెంట్ చీర నా ఎంగేజ్మెంట్కి కట్టిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ కట్టలేదు ఇది కూడా నేను ఇంతవరకు ఇది కూడా నేను ఇంతవరకు పెళ్ళికి కట్టలేదు కానీ నేను యూట్యూబ్లో బోనాలు అప్పుడు వేసుకున్నాను అనమాట చీర ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇంకా నేను పెళ్ళి వరకు వెళ్ళలేదు పెళ్ళిదప్పుడు చూద్దాము ఏం వేసుకుందాము అని ఐ జస్ట్ అంటే ఎందుకు ఇప్పుడు పెళ్ళి గురించి రఫ్గా ఆలోచిస్తా అంటే సి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక కలర్ వేస్తే మిగిలిన ఈవెంట్స్కి ఆ కలర్ రిపీట్ చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ అంటే అన్నీ పెళ్ళి ఇప్పుడు ఇప్పుడు గ్రీన్ పెళ్ళికి గ్రీన్ అలా అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఒక కలర్ ఫ్యామిలీకి స్టిక్ అయితే నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే కలర్స్ చూసుకోవచ్చు అని ఓకే సో ఇంత అవసరం లేదండి సీరియస్గా కొంతమంది ఉంటారు రేపు రేపు ఫంక్షన్ ఉంది అంటే వాళ్ళు ఒక అవుట్ఫిట్ తీసుకొని వేసుకొని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉండదు అనమాట ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆలోచించాల్సింది నా లాంటి వాళ్ళకి ఒక ఒక కంపల్సివ్ డిసార్డర్ అనమాట లైక్ నాకు అది ఏమంటారు నేను వద్దనుకున్నా కానీ ఆలోచిస్తాను అనమాట సో వై నాట్ ఆల్సో చాలా మంది పట్టు చీరలు ఎలా పెడతాను అని చాలా మంది అడుగుతారు అనమాట అంటే ఎలా దా పెడతాను ఎలా స్టోర్ చేస్తాను అని సో నేను ఇలాంటి ఒక ఇలా ఒక పొట్లం లాగా చేస్తాను దీనిపైన నేను దాని లోపల ఏ చీర ఉందో రాస్తాను అనమాట లైక్ ఇక్కడ మై వెడ్డింగ్ సారీ అని రాసి పెట్టాను కదా అట్లా ఇది ఒకటి నా నార్మల్ కాటన్ క్లాత్ సో దాని లోపల మట్ట పెట్టిన చీర పెట్టేసి అలా ఒక పొట్లం కట్టినట్టు కడతా అనమాట కట్టి దాని పైన ఏది ఉందో రాస్తాను సో దట్ ప్రతిసారి అన్నీ తీసి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు రూమ్ సో లెహంగాస్ చూద్దాము నేను కన్సిడర్ చేసిన లెహంగాస్ లలో ఇది ఒకటి అనమాట ఇది వెల్వెట్ లెహంగా దీనికి ఇలా వస్తుంది అనమాట కింద సో నాకు ఈ లెహంగా చాలా ఇష్టము ఎక్కడ కొన్నానో అడగకండి నాకు అస్సలు గుర్తులేదు ఇట్స్ బీన్ అవే వెరీ లాంగ్ టైం అనమాట సో ఇది రెడీమేడే తీసుకున్నాను నేను ఎక్కడ తీసుకున్నాను గుర్తు రావట్లేదు ఇది నేను రెండే రెండు సార్లు కట్టిన అంతే రెండే రెండు సార్లు నాకు బాగా కట్టాలని ఉంది ఇది అంటే ఇంకొక రెండు మూడు సార్లు వేసుకుందాము అన్న ఫీల్లో ఉన్నా అనమాట బట్ ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే దీనికి బ్లౌజ్ లేదు నా దగ్గర ఇప్పుడు దీనికి ఐదర్ గోల్డ్ లేకపోతే పింక్ వాడాలి గోల్డ్ బ్లౌజ్ ఉంది కానీ అది చాలా 
అంటే ఓవర్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు యా నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ ఈ వెల్వెట్లో లేదు మేబీ చేయించాలంటే ఒక్క దాని కోసమే చేయించాలా అని కూడా ఉంది సో అదొకటి సెకండ్ నాకు చాలా చాలా అంటే వేసుకోవాలి అని ఉన్నది మాత్రం ఇది 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 యాక్చువల్లీ ప్లెయిన్ క్లాత్ లెహంగానే అనమాట కాకపోతే ఈ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్యూర్ రా సిల్క్ ఇక్కత్ ఫినిష్ వచ్చిన రా సిల్క్ అనమాట సో చాలా బాగుంటుంది ఇది దీనికి నేను కావాలనే కింద లేస్లు అవి ఇవి ఏం పెట్టించలేదు నాకు ఇష్టం లేకుండే సింపుల్ స్కర్ట్ లాగానే ఉండాలి ఇది అని అనుకున్నా అప్పట్లో క్రాప్ టాప్ స్కర్ట్స్ లాగా వేసేటోళ్ళం కదా సో ఇది దీని పైకి ఇది యాక్చువల్లీ క్రాప్ టాప్ ప్లస్ బ్లౌజ్ ప్లస్ కొంచెం బ్లౌజ్ కన్నా లెంత్ పెద్దగా చేయించి పెట్టినాను అనమాట అది వచ్చేసి ఇది ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో నేను ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఇలా ఇలా ఏమైనా ట్రై చేద్దామా విత్ దుపట్టా నా దగ్గర ఒకటి యెల్లో ఎల్లో ఫినిష్ దుపట్టా ఉంది సో ఎల్లో అండ్ ఇది ట్రై చేద్దామా అన్నది ఒకటి సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇది కొంచెం గోల్డ్ ఫినిష్ దుపట్టా ఉంటుంది అన్నమాట సో ఈ ఇది ఈ గోల్డ్ ఫినిష్ దుపట్టా ఈ రెడ్ బ్లౌజ్ ఇది రెడ్ బ్లౌజ్ ఈ బ్లౌజ్ ఇలా ఏమన్నా వేద్దామా అన్నది ఒక ఆప్షన్ ఆ స్కర్ట్కి ఇంకొకటి ఈ స్కర్ట్ అనమాట ఇది బ్లూ బ్లూకి మనకి ఇలాంటి బార్డర్ వస్తుంది అనమాట సేమ్ ఇది ఇదే దుపట్టా ఇది అండ్ ఆరెంజ్ బ్లౌజ్ ఒక ఆప్షన్ అనుకుంటున్నా అంటే లైక్ యూనో నెక్స్ట్ ఇది పట్టు అదనమాట పట్టు లంగా దానికి నాకు ఇలా మొత్తం వర్క్ వచ్చిన దుపట్టా ఉంది అంటే ఇలా వర్క్ వస్తుంది కదా వర్క్ వచ్చిన దుపట్టా ఉంది సో దీనికి ఒక పింక్ బ్లౌజ్ వేసుకుందామా అని అదొక ఆప్షన్ ఇంకేమున్నాయి ఇది ఒక లెహంగా ఇది కొంచెం బా హెవీగా ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి కూడా దుపట్టా చాలా హెవీగా వస్తుంది సో ఇది ఒకటి అని ఇంకోటి ఇంకోటి ఇది ఇది పీచి పీచి ఉంటుంది సమ్మర్స్లో చాలా బాగుంటుంది ఇది వేసి దీనిపైన ఓకే ఇంకా దాని గురించి ఇంకా ఆలోచించలేదు నేను దీనికి దుపట్టా బ్లౌజ్ ఉన్నాయి ఇది యాక్చువల్లీ చాలా మందికి చాలా ఇష్టం అనుకుంటా కూడా నా దగ్గర ఉన్న వాటిలో ఆ పీచ్కి సో ఆ పీచ్ లెహంగాకి ఈ బ్లౌజ్ వస్తుంది అనమాట ఇలా పై వరకు వచ్చిన బ్లౌజ్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది బ్లౌజ్ కూడా చాలా మందికి ఇష్టం కూడా ఆ బ్లౌజ్ చాలా మంది నా దగ్గర ఫొటోస్ ఎలా చేయాలి అని అడిగి చేయించుకున్నారు ఆ బ్లౌజ్ సో ఆ ఆప్షన్ సో ఇవి నా దగ్గర ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ సో ఈ పీచ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది మా బావ వాళ్ళ డాటర్ బర్త్డేకి వేసుకున్న ఆల్రెడీ అండ్ ఇది ఏది ఉందో ఇది మా కద్ ఈ కదిన్ వాళ్ళే మొన్ననే రీసెంట్గా గృహప్రవేశం అయింది సో ఆ గృహప్రవేశంకి వేసుకున్నా యా సో నా దగ్గర ఇప్పుడు మైండ్లో రన్ నడుస్తుంది ఏంటి అంటే ఇదొకటి అండ్ ఇదొకటి ఈ బ్లౌజ్ కూడా బాగుంటుంది దీని పైకి అనుకుంటున్నా సో యా ఇలా ఫుల్ వస్తుంది కాకపోతే హ్యాండ్స్ ఫుల్ ఉన్నాయి అనమాట సో సమ్మర్ కదా చచ్చిపోతానేమో అనిపిస్తుంది ఆ ఉబ్బరంకి ఏసీ హాల్సే కానీ స్టిల్ యూ కెన్ నాట్ బి వెరీ షూర్ అన్న ఫీలింగ్ సో యా ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం సో దుపట్టా చూద్దాము దుపట్టా చూస్తే ఏదన్నా ఐడియా వస్తుందేమో లైక్ ఈ దుపట్టా అద్దిపోతుంది టైప్ ఏమన్నా సో దాన్ని బేస్డ్ చూసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక దుపట్టా ఇది యాక్చువల్లీ నా పెళ్ళికి అడ్డు తెర అంటాం కదా అది అనమాట ఇది సో ఇవన్నీ ఐరన్ చేయాలి సో ఇది చాలా చిన్న బార్డర్ వస్తుంది అనమాట సో చాలా బాగుంటుంది నేను చాలా వాడిన నా అడ్డు తెరని దేని దేనికి వాడిన సో ఇది బేసిక్గా నా పెళ్ళికి అడ్డు తెర అనమాట సో నేను దీన్ని ఫుల్ వాడినాను లైక్ డ్రెస్సెస్ పైకి దుపట్టాలాగా లంగా దుపట్టాలాగా అట్లా 
సో సో ఇది ఒక దుప్పట్ట కాకపోతే ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ డై చేయించడం వల్ల ఇలా రస్టిక్ ఫినిష్ వస్తుంది అనమాట ఇలా కూడా బాగుంటుంది కానీ దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేలా ఏమంటారు మనం బ్లౌజ్ చూడాలంటే ఇలాంటివి చూడాలి సో బాగానే ఉంది లేదు కానీ కాంబినేషన్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంది సో వై నాట్ అండ్ ఇది ఒక దుప్పట్ట మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా ఇలా వర్క్ దుప్పట్ట ఒకటి ఉందని ఇలా వర్క్ వచ్చిన దుప్పట్ట ఒకటి ఉంది సాలిడ్ పింక్లో మంచిగా అట్లా సర్దోజి సర్దోజి స్టైల్ ఇట్లా వర్క్ వచ్చిన దుప్పట్ట ఇది పింక్లో ఉంది ఇదొక దుప్పట్ట ఉంది ఇది గ్రీన్ దుప్పట్ట ఇది ఇదొక దుప్పట్ట ఉంది ఇది గ్రీన్ దుప్పట్ట అండ్ దీని పైకి అనమాట దీని పైకి బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇది నేను కుదిరితే పిక్ ఎక్కడన్నా పెట్టి పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా ఇంకోటి సాలిడ్ బ్లూ ఉంది మరీ గాడి అయిపోతుందేమో అని అనుకుంటున్నా దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేలా నాకు కింద పైన కూడా ఏం లేవు ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది వైట్ దుప్పట్ట అనమాట దీనికి ఇలా బార్డర్ రెడ్ వస్తుంది ఒక్కటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది చాలా లా ఉంది ఇది సారీ ఇది అడ్డు తెరా నా పెళ్ళిది ఇదేమో అది ఇలా పైన చేస్తాం కదా అది యా ఇది అడ్డు తెరా సో ఇది కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది లైక్ చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఎంత బాగుందో యా బట్ ఇందులోకి పిన్ పోదు అసలు ఉంటే అసలు పిన్ను మనం ఏం చేసినా పిన్ను పోదు దీని లోపలికి సో యా బట్ మనం వేయగలిగితే మాత్రం అద్దరిపోతుంది కదా నా ఫీలింగ్ సో నేను ఇంతవరకు వేయలేదు సో అందు వెంట స్టిక్ విత్ దిస్ వన్ నాకు ఇది చాలా వేయాలనుంది ఇది కాకుండా కూడా కొన్ని దుప్పట్ట చూపిస్తాను ఇది ఒక దుప్పట్ట ఇదేమో ఇది కాకుండా కూడా కొన్ని దుప్పట్టాస్ చూపిస్తాను ఇది ఒకటి ఈ కాంబినేషన్ కనుకుంటున్నా యా నేను ఏవి సరిగ్గా చూపించట్లేదు లైక్ ఫుల్ లెంత్ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఒక్క దానిపైన ఇండెప్త్గా చూ సో ఫైనలీ రూమ్లో అసలు కింద నడవడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు మొత్తం బట్టలే ఉంది ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు చదరలేను సో నేను జస్ట్ రూమ్కి లాక్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతా మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరన్నా మేడ్ని పిలిపించి చదిరిపిస్తా ఎందుకంటే చాలా బట్టలు చదరకుండానే ఉన్నాయి ఒకసారి మేడ్ వస్తే ఇంకా చదివిద్దాం అన్నది పాయింట్ ఇంకా ఒకసారి జ్యువెలరీ కూడా తీసి చూడాలి ఏది సెట్ అవుతుంది ఏంటి అని నేను నార్మల్గా నా గోల్డ్ బయట లేదనమాట గోల్డ్ బ్యాంక్లో ఉంది ఇప్పట్లో వచ్చేలా కూడా కనిపించట్లేదు నాకు సో యా సో ఫేక్ జ్యువెలరీ పెడతా ఏమి వన్ గ్రామ్ ఏది పెట్టాలి అన్నది నేను ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలేదు సో చూద్దాం ఈవినింగ్ మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి ఫంక్షన్ హాల్ మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి చాలా దగ్గర అనమాట సో అక్కడ రెడీ అయ్యి వెళ్ళడం యాక్చువల్లీ మేక్ సెన్స్ సో సో ఇప్పుడు ఏం చేయను ఇంకా ఐ జస్ట్ టేక్ అ బ్రేక్ తింటా ఫస్ట్ ఏమన్నా తినేసి వచ్చి జ్యువెలరీ చూద్దాము హలో సో ఐ హ్యావ్ ఫైనలైజ్ టూ ఆప్షన్స్ ఆ టూ ఆప్షన్స్లో నేను ఏది డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతున్నాను సో అవి రెండు మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి రేపు పొద్దున మా మమ్మీ ఒపీనియన్ అడుగుదామన్నది నా థాట్ ఇప్పటి వరకు సో టైమ్ టు గో టు జ్యువెలరీ సో నా దగ్గర జ్యువెలరీ మొత్తం ఇలా ఒక వాడీస్ ఒక డ్రా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ డ్రా మొత్తం జ్యువెలరీ ఉన్నాయి సో యా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో సో ఇలా అన్నీ సీత్రు ఉంటే కనిపిస్తుంది కదా ఏది ఉంటుంది లోపల అని సో ఆ బేసిస్ మీద చూస్తున్నా ఏం వేసుకోవాలి ఏంటి అని సో ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఒకటేమో ఇది దశావతారం నెక్లెస్ ఉంది కదా ఇది ఒకటి 
ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కోసం వేసిన అవి సో యా చేయను ఒకటి సో యా ఐఎమ్ నాట్ పిటి షూర్ ఏం చేద్దాము అని బట్ నాకు యాక్చువల్గా పాపడ బిల్లలు చాలా ఇష్టం సో నేను ఏది ఉన్నా పాపడ బిల్లలు వాడడానికి ట్రై చేస్తుంటా అనమాట సో ఇది ఇంతవరకు వాడలేదు ఇది వాడదామా అని అనుకుంటున్నా లైక్ బట్ ఓవర్ అవుతుందా అని కూడా ఆలోచిస్తున్నా ఓకే సో యా నాకు బేసిక్గా వేరే వాళ్ళు ఎలా వస్తారో తెలియదు నాకు యాక్చువల్లీ అనిపిస్తుంది ఒక కజిన్స్ అందరు కలిసి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టి నేను ఇది వేసుకుంటున్నా ఇవి పెట్టుకుంటున్నా అని క్లియర్గా చెప్తే దానికి తగ్గట్టు రెడీ అయ్యి వెళ్ళొచ్చు సో నాకు వేరే వాళ్ళు ఏమి వేసుకుంటారో తెలియదు కాబట్టి ఎక్కువ వేసుకుంటున్నానో తక్కువ వేసుకుంటున్నానో అర్థం కాదు నాకు నా మైండ్లో నేను తక్కువ వేసుకుంటున్నా అన్న ఫీల్లో ఉంటాను అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకునేంత వరకు సో ఫైనలీ ఫైనలీ బెల్ట్స్ సో నేను మీరు ఆల్రెడీ నా బెల్ట్స్ కలెక్షన్ వీడియో చూసినారని అనుకుంటున్నాను నేను చూడకపోతే చూడండి లైక్ ఎవ్రీ అన్ని బెల్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఒకటి అనుకుంటున్నా సో ఈశాన్ని చూసినారా ఈశాన్ మొత్తం రెడీ అయిపోయిండు చూపి ఇక్కడ చూపి ఏంటంది బ్రేస్లెటా ఫంక్షన్స్ ఉంటేనే వేస్తా అనమాట లైక్ మరి వాడు బోడ బోడ ఉండొద్దు అని సో మెడకి ఒక చైన్ చేతికి ఒక బ్రేస్లెట్ వేసిన సో పెళ్ళప్పుడు వేరేవి చూసుకోవచ్చు అని ఈశాన్ ఒక సింపుల్ కుర్తా వేసుకుంటున్నాడు కుర్తా కింద ఒక ప్యాంట్ లాంటిది సో యా సో నా దగ్గర ఇలా ఫుల్ బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ వర్క్ బ్యాంగిల్స్ సో రేపటికి తీసి పెట్టుకున్నా అంటే లైక్ ఏమేమి కావాలి అన్నవి సో ఆబ్వియస్లీ ఇలా రెడ్లో తీస్తున్నా ఆరెంజ్ నా దగ్గర లేవు సో ఆరెంజ్ బదులు మేబీ ఐ టేక్ బ్లూ బ్లూ తీసుకుంటున్నా ఓకే ఓకే సో దాట్ ఈస్ ఇట్ సీ యూ టుమారో హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన కదా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తున్నా అని సో మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసి రాత్రి పడుకొని పొద్దున్న లేచి తల స్నానం చేసి ఏ డ్రై అవ్వడానికి వెయిట్ చేస్తున్నా అనమాట సో దట్ నేను హీట్ పెట్టచ్చు అని మళ్ళీ అంటే హెయిర్ డ్రైయర్ వాడి మళ్ళీ స్ట్రైట్నర్ కానీ ఇంకేదైనా వాడితే ఇంకా డ్యామేజ్ ఉంటుంది టైం ఉంది కదా ఇప్పుడు టైం అరౌండ్ ఎయిట్ థర్టీ అవుతున్నట్టుంది ఎయిట్ థర్టీ సో అరౌండ్ టెన్ కట్ల బయలుదేరుతాము సో టైం ఉంది కదా హెయిర్కి అని అట్లా వదిలేసిన ఏ డ్రై అవుతుంది ఇట్లా సమోసే కదా తొందరగా అయిపోతుంది అని సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఐ గో విత్ మేకప్ సో నేను జుట్టు సెక్షన్ చేసేసినాను చేసేసి ఇంకా స్ట్రైటన్ చేస్తున్నా అనమాట ఎక్కువ స్ట్రైట్ చేయను ఇంకా మరి పిన్ పాయింట్ స్ట్రైట్ అన్నట్టు బట్ కొంచెం షైన్ కొంచెం ప్రజెంటబుల్ ఉండేటట్టు చేస్తా అంతే చూసారు కదా ఇది నా ఓవర్ థింకింగ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ హౌ ఇట్ గోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో అది వదిలేస్తే ఇక్కడ నేను నా హెయిర్ స్ట్రైటెన్ చేస్తున్నాను సో మీరు చూస్తున్నారు నేను పిన్ పాయింట్ స్ట్రైట్ చేయట్లేదు అనమాట రఫ్గా స్ట్రైట్ చేస్తున్నా అంటే క్లియర్గా ఒక్కొక్క సెక్షన్ చిన్న చిన్నగా తీసుకొని చేయకుండా ఒకేసారి లార్జ్ పోర్షన్స్ చేసేస్తున్నా అనమాట దీనివల్ల ఏంటి అంటే స్ట్రైట్నింగ్ క్విక్ అయిపోతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువ సేపు అలా స్ట్రైట్గా ఉండదు స్లోగా వేవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ ఫర్ అంత స్ట్రైట్గా నాకు నచ్చదు నా హెయిర్ చాలా ఫ్లాట్ అయిపోతుంటుంది అనమాట సో అందుకని కొంచెం ఏమంటారు పెద్ద పెద్ద సెక్షన్స్ తీసుకొని చేసిన అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ అంటే వాల్యూమ్ కూడా తక్ ఎక్కువ తగ్గదు అలా చేయడం వల్ల సో ఇక్కడ మేకప్కి నేను స్మాష్ బాక్స్ వాళ్ళది స్ప్రే యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రైమర్ స్ప్రే అనమాట దీనివల్ల ఫేస్ చాలా హైడ్రేటెడ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఫౌండేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫౌండేషన్ వచ్చేసి జార్జో అర్మానీ వాళ్ళది సో ఎక్కువ లేయర్స్ అండ్ లేయర్స్ లాగా కాకుండా ఒక్కటే లేయర్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నా అనమాట అంటే త్రూ అవుట్ ద ఫేస్ కాకుండా ఓన్లీ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫేస్కి ఫౌండేషన్ పెడుతున్నా త్రూ అవుట్ ఏదైతే సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఉంటుందో అక్కడ నేను కాంటోరింగ్కి సెంటి బ్యూటీ వాళ్ళ స్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను 
అండ్ ఇప్పుడు నేను బ్లెండ్ చేస్తున్నా సో ఫౌండేషన్ కొంచెం లైటర్ షేడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫస్ట్ బ్లెండ్ చేసి దాని తర్వాత ఈ కాంటోర్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లెండ్ చేస్తున్నా అనమాట సో సో నాలాగే మీలో ఎవరికైనా ఇలాంటి ఓవర్ థింకింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి చూద్దాం ఎంతమంది సిమిలర్గా ఆలోచిస్తున్నారు అని ఇక్కడ నేను కన్సీలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి కెవిన్ ఒక కాయిన్ వాళ్ళది సెన్షువల్ స్కిన్ ఎన్హాన్సర్ అన్న కన్సీలర్ ఇది నేను మీరు చూడండి నేను మూత నుంచి తీసుకుంటున్నా సో చాలా తక్కువ తీసుకుంటున్నా అనమాట చాలా థిక్ పిగ్మెంట్ సో నేను జస్ట్ అండర్ ది ఐస్ ఇక్కడిక్కడైతే నా ఫేస్లో ప్రామినెంట్ ఫీచర్స్ కనిపించాలనుకుంటున్నాను అక్కడక్కడ పెట్టినాను అనమాట ఇక్కడ డార్క్నెస్ కవర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని ఇది లైట్గా ఎల్లో ఉంటుంది సో మంచి గోల్డెన్ లుక్ ఇస్తుంది ఇక్కడ నేను బ్లష్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది జివెంచి వాళ్ళ లిక్విడ్ బ్లష్ సో నేను కొంచెం కొంచెమే పెడుతున్నా అనమాట ఒకేసారి ఎక్కువ బ్లష్ పెట్టలే పెట్టకూడదు ఎందుకంటే చాలా డార్క్ అయిపోతుంది సో కొంచెం కొంచెం తీసి పెడుతున్నా ఇది వచ్చేసి బెక్కా వాళ్ళది లూజ్ పౌడర్ ఆ పౌడర్ నేను ఇలా అండర్ ఐస్ దగ్గర కొంచెం థిక్ క్లియర్ లాగా వేసి దాన్ని బ్లెండ్ చేసేసిన వెంటనే ఇది షేడ్ అండ్ లైట్ ప్యాలెట్ ఇందులో నుంచి నేను డార్క్ షేడ్ తీసుకొని ఏదైతే కాంటోర్ పోయిందో పౌడరింగ్ వల్ల అది మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టాను అనమాట లిప్స్టిక్ వచ్చేసి మ్యాక్ రూబీవు ఇది నా ఫేవరెట్ లిప్స్టిక్ నేను ఎప్పుడు రెడ్ అవుట్ఫిట్స్ వేసిన ఏ అవుట్ఫిట్ వేసినా అది పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను అనుకోండి అది వేరే విషయం సో నేను ఐస్ ఐ మేకప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక బ్రౌన్ ఐ షాడోతో జస్ట్ లోపల కాంటోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫిల్ చేసి కొంచెం ఇంకో ఇంకో షేడ్ ఆఫ్ బ్రౌన్ అయ్యేది కాకపోతే ఇక్కడ లైట్ అంటే షిమరీ పర్పుల్ లాగా అనిపిస్తుంది అది త్రూ అవుట్ ద ఐలెట్ పెట్టినాను ఒక హైలైటింగ్ షేడ్ ఒకటి వచ్చేసి ఇన్నర్ కార్నర్ పెడుతున్నాను అంతే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఫేవరెట్ పార్ట్ అనుకోండి ఇది ఐ బ్రౌజ్ సో నేను జస్ట్ అలా కూమ్ చేసి ఫిల్ చేస్తున్న బ్రౌజ్ ఐ లైనర్కి నేను ల్యాక్మే లిక్విడ్ ఐ లైనర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది నా ఫేవరెట్ ఐ లైనర్ యూనో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఓల్డెస్ట్ కంఫర్టబుల్ ఐ లైనర్ అనమాట నథింగ్ ఒక వింగ్ ఐ లైనర్ అలా ఇలా ఏం లేదు జస్ట్ నార్మల్గా ఒక థిక్ లైన్ పెట్టి దాన్ని లైట్గా ఫ్లిక్ చేస్తున్నా బయటికి గ్రామ్ గోల్డ్ అసలు అవసరం లేదు ఈ చోకర్ ఉంది ఇంట్లో పెట్టుకోమంటే పెట్టుకున్నా ఇది మా చెల్లిది అనమాట సో ఇది మా చెల్లి చోకరు అది కూడా ఇంతవరకు పెట్టుకోలే కానీ నేను రుబ్బుతున్నా అనమాట దీన్ని సో ఈ పాపడ్ బిల్ ఒక్కటి యాడ్ చేసినాను అండ్ జస్ట్ చోకర్ ఇయర్ రింగ్స్ ప్లేన్ వదిలేసినాను ఆలియా బట్ ఇన్స్పిరేషన్తో సో దాట్ ఈస్ ఇట్ సో యా ఫుల్ లెంత్ అవుట్ఫిట్ పిక్చర్స్ తీయగలుగుతా తీయలేను నాకు తెలీదు కానీ బట్ విల్ ట్రై ఓకే బాయ్ సో నేను రెడీ ఈశాన్ ఇలా ఒకటి యెల్లో అండ్ బ్లూ కుర్తా వేసుకున్నాడు చక్రి వెనకాల డాడీ ఇటు పక్కన మమ్మీ సో యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మా ముగ్గురిని మళ్ళీ మళ్ళీ కలవాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకన్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు బాయ్ బాయ్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో